वेलकम इन फरहान फिल्म पे न्योर चैनल आई एम फरहान सिद्दीक आज हम देखेंगे मटेरियल में रिफ्लेक्शन ट्रांसपेरेंसी और अल्फा रिफ्लेक्शन मतलब आपको ग्लास बनाने हो प्लास्टिक ग्लास ब्लर्ड ग्लास जो किसी किस्म के भी ग्लास बनाने हो या रिफ्लेक्शन आपको दिखानी हो यानी कोई क्रोम बनाना हो मेटेलिक कॉपर जितनी भी रिफ्लेक्शन चीज़ें होती हैं वो हम रिफ्लेक्शन में देखेंगे और जो ग्लास वगैरह चीज़ें होती हैं वो हम ट्रांसपेरेंसी में देखेंगे यानी इंडस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है पानी का क्या रिफ्लेक्शन होता है और आपका ग्लास का डायमंड का क्या रिफ्लेक्शन होता है और अल्फा यानी ट्रांसपेरेंसी जो है अगर आपको कुछ चीज़ लगानी हो अपने ऑब्जेक्ट में तो वो किस तरह लगाते हैं तो वो सारी चीज़ें आज देखेंगे आ जाइए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कैप्सोर और यहाँ पर मैं आता हूँ उसको कर देता हूँ फ्लोर ये फ्लोर हमारे पास बन जाएगा इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ फ्लोर को लाइक टू टू और टू उसके बाद इस इस कैप्सूल को मैं ऊपर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने लगा यहाँ आता हूँ मैं मटेरियल में इसको मैं यहाँ डालता हूँ और इसका नाम कैप्सूल रख लेता हूँ मैं ताकि याद रहे दोबारा मैं आता हूँ और इसको मैं इसमें दे दूँ और इसको मैंने दे दिया फ्लोर ऐसे मटेरियल में आता हूं मैं कैप्सूल के यहां पे आता हूं डबल क्लिक तो देखिए यहां पे जो है ना रिफ्लेक्शन दे रहा है ये मेरे पास ऑलरेडी ऑन है जैसे ही मैं यहां पे आता हूं एड पे क्लिक करता हूं तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है ना रिफ्लेक्शन मुझे दी हुई है प्रेसेट से बैक मैन करता हूँ तो देखें ये मेरे पास बना बना आएगा इसी तरीके से इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ है फॉर्म की अलग है तो सब की अलग अलग है ये हम आगे जाके इसको मजीद देखेंगे ये देखें जो रिफ्लेक्शन जो है ये बड़ी ब्लर आ गई है तो ये बने बने आपके पास प्रीसेट्स हैं ये अलग किस्म का है ये अलग किस्म का है तो यहाँ पे जो है आपके पास अलग अलग यहाँ पे मैं आता हूँ उसको कर देता हूँ बैक देखिए यहाँ पर जाके लेयर्स भी बन रही हैं तो आप जाके रिमूव भी कर सकते हैं तो जिस जिस किस्म की आपको रिफ्लेक्शन चाहिए लेयर्स में तो वह यहाँ पे आपके पास आ रही है तो भी आप रिमूव कर देंगे तो डिफॉल्ट हो जाएगा यहाँ पे आया मैंने बैक में तो अब देखिए ये मेरे पास इस किस्म की रिफ्लेक्शन आ गई दूसरा मैं यहाँ पे आता हूँ फ्लोर में दोबारा और इसमें भी मैं यही रिफ्लेक्शन यूज़ करता हूँ अब दोनों में एक ही रिफ्लेक्शन यूज़ हो अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ तो रेंडर में देखें कुछ नहीं आ रहा क्योंकि कोई लाइट नहीं है तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको मैं कर दूँगा स्काई स्काई यानी एक बहुत बड़ी बॉल दे देगा और वहाँ पे जो है उसको रिफ्लेक्शन करेगा अब ये जो है स्काई यहाँ पे आ रही है डबल क्लिक किया मैंने और इसको मैं ड्रैग कर दिया यहाँ पे अब जो स्काई में टेक्सचर होगा वही रिफ्लेक्ट होगा हर जगह इसके मैं कलर में आता हूँ और कलर में हमें आके ये सेलेक्ट कर लिया मैंने यस yes कर दिया मैंने तो देखिए ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ओके okay किया मैंने तो अब देखिए ये रिफ्लेक्शन में ये चीज़ आ रही है यानी जो कलर था वो यहाँ पे आ गया और यहाँ रिफ्लेक्शन देखिए बहुत ज़्यादा शार्प आ रही है रिफ्लेक्शन को मुझे कम करना हो तो मैं फ्लोर के लिए रिफ्लेक्शन में आऊँगा रिफ्लेक्शन देखिए यह ये जो है लेयर भी है इसको मैं कम करूँगा लेकिन रिफ्लेक्शन कम होगी ये देखिए ये जो है कम हो बिल्कुल कम करना है बिल्कुल कम हो जाएगी इसी तरीके से स्पेक्टर ये आप देखिए लाइट जो आ रही है यहाँ पे शाइन इसका नाम जो है मतलब टेक्निकली इसको स्पेक्टर कहते हैं जो शाइन यहाँ पे पड़ती है देखें ये जो शाइन पड़ रही है इसको स्पेक्टर कहते हैं इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं और इसको भी आप बढ़ा सकते हैं इसी तरीके से जो ग्लोबल रिफ्लेक्शन और स्पेक्टर को भी यहाँ से एज ए ग्लोबली कम कर सकते हैं और यहाँ से बढ़ा सकते हैं दूसरे यहाँ पे हमारे पास जो है एटीट्यूड्स है एवरेज है मैक्सिमम रखना है आपको एडिक्टिक रखना है एडिक्टिव रखना है या मेटेलिक रखना है तो मेटेल करेंगे तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा रेंडर करता हूँ तो देखिए ये बिल्कुल शार्प दे रहा है यहाँ मैं इसको कर देता हूँ जो रिफ्लेक्शन मुझे दे ये रफ दे बहुत ज़्यादा हो गया मैं इसको फिफ्टीन करता हूँ तो जो रिफ्लेक्शन होगी वो ब्लर ही आएगी ये देखिए रिफ्लेक्शन जितनी भी है ये ब्लर आ रही है इसमें आप रिफ्लेक्शन को कम भी कर सकते हैं कम करेंगे तो रिफ्लेक्शन कम आएगी और ज़्यादा भी कर सकते हैं 
इसी तरीके से यहाँ पे सैम्पल है अगर मैं इसको कलर चेंज करता हूँ यानी रेड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल तो रिफ्लेक्शन जो है मेरी ठीक है रेड कलर का दे रहा है तो मैं वाइट कर लेता हूँ अब ये वाइट हो गया इसी तरीके से मैं अगर मैं इस पर आता हूँ कैप्सोल में यहाँ पे भी वही चीज़ दे रही है दे रहा है मुझे जो वहाँ पे दे रहा था तो इसकी तरीके से मैं यहाँ पे स्पैकुलर जो है वे कम कर सकता हूँ यानी बिल्कुल भी जो लाइट जो है ये देखें लाइट बिल्कुल भी अब नहीं आ रही यहाँ जो लाइट्स आ रही थी दोबारा मैं क्लिक करता हूँ रेंडर करता हूँ यहाँ पे और दूसरे के स्पैकुलर की अगर मैं वैल्यूज़ को अपना यूज़ करता हूँ तो डिफॉल्ट स्पैकुलर में आऊँगा मैं और यहाँ पर इसकी क्या विध होनी चाहिए स्पैकुलर्स की तो मैं कम करूँगा तो बिल्कुल शार्प एज देगा ज़्यादा करूँगा तो ये स्पैकुलर को फैला देगा फॉल ऑफ होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए तो ये देखें ये जो आप इस यहाँ से देख सकते हैं कि फॉल ऑफ इसे कम और ज़्यादा हो दूसरा इनर आपको ज़्यादा चाहिए इनर भी आप बढ़ा सकते हैं कम भी कर सकते हैं स्पैकुलर की स्ट्रेंथ भी आप बढ़ा सकते हैं मैं इसको अगर रेंडर करता हूँ तो स्पैकुलर यहाँ पर जो है आपको इतना मालूम नहीं चल रहा क्यों नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ कोई लाइट नहीं है उसके लिए मैं यहाँ लाइट क्रिएट करता हूँ इसी तरीके से मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी आगे ले लेता हूँ दोबारा रेंडर करता हूँ मैं तो देखिए हर इसको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है नीचे भी रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ से आप इस तरीके से भी देख सकते हैं तो मैं रेंडर करता हूँ अगर देखिए ये जो है रिफ्लेक्शन भी आ रही है ये एक दूसरे को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और इस तरीके से आपका सीन क्रिएट हो यहाँ जो है आपको शार्प चाहिए तो वही जो है इसकी आप अगर आप फ्लोर में आएंगे तो यहाँ से सिंपल जो है आप रेफरेंस जीरो कर देंगे तो ये आपको शार्प रिफ्लेक्शन है इस तरीके इसी तरीके से स्टैंड आप बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो आपको एज अ मिरर यानी एक कोई शीशा नज़र आ रहा है नीचे तो मिरर के तौर पर आपको ये नज़र आ रहा होगा इसी तरीके से अगर आप इसको ऊपर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको ऊपर करता हूँ अब मैं रेंडर करता हूँ तो देखिए ये उसी तरीके से ये ये देखिए मिला हुआ है और ये थोड़ा ऊपर यहाँ से मैं करता हूँ इस तरीके से अब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ तो देखिए वही चीज़ जो है तो जितनी ऊपर होगा उसी तरह से आपकी रिफ्लेक्शन भी आ रही अब देखिए हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है यानी अगर आपको ग्लास वगैरह बनाना हो तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने ये सेटअप किया हुआ है इस पर मैं आया इसको मैंने ये सिलेक्ट कर अब मैं यहाँ पर आऊँगा इसका मैं नाम लिख लेता हूँ ताकि याद रहे इसकी मैं बेसिक में आता हूँ इसको यहाँ पे मैं कर दूँगा ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी जैसे मैं क्लिक करूँगा ये ट्रांसपेरेंट हो गया यानी अगर मैं रेंडर करता हूँ उसको तो देखें कुछ नज़र नहीं आ रहा तो भी अगर मैं ऐसे भी कर दूँगा देखें ये जो स्पैकुलर है इसका बाकी जो है ट्रांसपेरेंट अगर नीचे को भी मैं ऑब्जेक्ट को भी कुछ कलर वगैरह दे देता हूँ इसी ऑब्जेक्ट में आता हूँ मैं कैप्सोल के ट्रांसपेरेंसी अब देखें ये रिफ्रैक्शन है यानी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो वाटर का होता है 1.3 होता है तो देखें ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा उसी हिसाब से जो है ये देखें यहाँ ये जो आपने यहाँ पर हमने इस तरीके से किया है तो हो क्या रहा है कि लाइट आ रही है यहाँ से और ये इस तरीके यूँ जाके यूँ जा रही है तो जो आपको सामने वाला चीज़ ऑब्जेक्ट है वो आपको डिस्टोर्ड नज़र आएगा यानी फोटोन्स आए लाइट आई और वो दूसरे एंगल से चली गई इसी तरीके से जो ग्लास का होता है वो 1.5 होता है तो देखिए ग्लास का जो अलग है डायमंड का जो होता है 2.7 पॉइंट समथिंग तो ये उसी हिसाब से देखें ये डायमंड के हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगा तो आपको ग्लास बनाना हो और इस किस्म की चीज़ें की ना तो आप जो है यहाँ से रिफ्लेक्शन वही चीज़ रखेंगे जो इंडस ऑफ रिफ्लेक्शन होती है तो आपका जो पानी वाटर वगैरह उसी तरीके से बनेगा यहाँ पे जो है इसकी जो है फ्रेशनल है यानी अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँगा तो देखिए ये इसकी जो स्पैकुलर जो आ रहा था पहले अब वो वहाँ से वो चीज़ ख़त्म हो गई हंड्रेड करूँगा तो देखें ये शाइननेस जो है इसका स्पैकुलर वो आ गया इसी तरीके से जो लाइट है वो कौन सी करें मैं इसको 
रेड देता हूँ तो देखिए रेड कलर तो थोड़ा डिफरेंट कलर दे देता हूँ ग्रीन ये ग्रीन में आता तो ग्रीन जो है जो ऑब्जेक्ट का कलर ट्रांसपेरेंट का वो ग्रीन है कलर का नहीं है कलर का वाइट ही है ट्रांसपेरेंसी का जो कलर है वो ग्रीन इसी तरीके से मैं ब्लड करता हूँ उसको लाइक फिफ्टीन तो ये ग्लास बन जाएगा जो ब्लड ग्लास होते हैं ट्रांसपेरेंट भी होगा लेकिन गिलास जो है आपको ब्लड में नज़र आएगा तो जिस तरीके से हमने रिफ्लेक्शन में देखा था उसी तरीके से हमने यहाँ पे रिफ्रैक्शन में देखा है आर ओल एल का फर्क ज़ीरो कर देता हूँ ताकि दोबारा से ये ट्रांसपेरेंट हो जाए क्लियर ट्रांसपेरेंट चाहिए और ब्लडनेस चाहिए तो आप इस तरीके से काम कर सकते तीसरी चीज़ जो है हमारे पास अल्फ़ा है यानी मैंने क्लिक किया और उसको मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर इसके अंदर आऊँगा मैं बेसिक में तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अल्फा आर अल्फा में क्लिक किया अल्फा मीन ट्रांसपेरेंट तो जो भी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाऊंगा फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है जो लोगो जो है ये ट्रांसपेरेंट है यानी इसमें आर ए है अल्फा है इसको मैं क्लिक किया मैंने ओके करता हूँ मैं तो देखिए जो वो ऑब्जेक्ट है मेरा सिर्फ मेरे पास टेक्स्चर आया बाकी जो चीज़ है वो अल्फा हो यानी ट्रांसपेरेंट हो गई इस पर मैं आता हूँ तो जो भी मैं कलर दूंगा उसको उस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा इसको हम लोग देखते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये तो आप जो है चेंज वगैरह भी कर सकते देखिए इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट हमारे पास बोल आ गई है अगर तो मैं इसको मूव करता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी ये तरीके से जा सकते तो बड़ा जो है वो आप मोशन ग्राफिक्स वगैरह में बहुत कुछ कर सकते हैं इसके जरिए तो ये थी रिफ्लेक्शन ट्रांसपेरेंसी अल्फा इसमें आप प्रैक्टिस करें ग्लास बनाए ट्रांसपेरेंसी कॉपर बनाए मेटल बनाए तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे अब तक जो भी आपने मॉडल किया है उसमें रिफ्लेक्शन मटेरियल लगाना स्टार्ट कर दें ताकि आपके पास जो मटेरियल है वो आप उसमें एक्सपर्ट होते रहें तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें एक्सपर्ट होंगे आप सिर्फ टूल्स देख लेंगे और उसके ऊपर उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो ये कुछ होने वाला नहीं है प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थ्री के लिए नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मज़ीद मटेरियल को देखेंगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में